അസ്സാം വലൈക്കും ഇനി ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങാറുണ്ടല്ലോ ഹെയർ ഷീസിൻ്റെ ഒക്കെ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് അതിൻ്റെയൊക്കെ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ സിറപ്പിനും അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പി നോക്കിയാലോ ആദ്യം നമ്മൾ കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡറും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മൈദപ്പൊടിയും കൂടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഈ കൊക്കോ പൗഡറിനകത്ത് തരികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊന്ന് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ടോ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇനി നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാത്രം സ്റ്റവിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലിയുടെ കപ്പാണ് കേട്ടോ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അടിക്ക് പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഈ പഞ്ചസാര ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ അരിച്ചിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കൊക്കോ പൗഡറും മൈദപ്പൊടിയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ച് സമയം വേണം ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കപ്പിലോട്ട് കുറച്ച് പാൽ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ പൊടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ വേഗം മിക്സായി കിട്ടും ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കാം ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് അടിക്ക് പിടിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസ് ആണ് കേട്ടോ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതും നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ കാച്ചി വെച്ചിരുന്ന പാലാണ് എടുത്തത് അതിൻ്റെ പാടം മുകളിൽ വന്ന് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്താലും മതി കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഗ്ലൈസിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ സിറപ്പിന് ഇനി ഇത് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം ഇത് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ കുറുക്കിയെടുക്കാൻ കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അടുക്ക് പിടിക്കും പിന്നെ ഞാൻ മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അമൃതം പൊടി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ മക്കൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടായി കൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടായി കൊടുത്താൽ മതി അതും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അമൃതം പൊടി വെച്ചിട്ടാണെന്ന് പറയുകയേ ഇല്ല ഇത് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിനൊക്കെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലോ അതിന് പകരമായിട്ട് ഈ സിറപ്പ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോഴേക്ക് ഇത് തിക്കായി കിട്ടും ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇത് കുറച്ച് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിനി തണുത്ത് വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് തിക്കാവും കണ്ടില്ലേ ഇനി നമ്മളിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനി നമുക്ക് തണുത്തതിന് ശേഷം ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചേക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഐസ്ക്രീമിലും ഡെസേർട്ട്സിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അതേപോലെ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിലൊക്കെ ഉള്ളിൽ ചോക്ലേറ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലോ അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബ